পাঁচ কেজি ও সাত কেজি পরের দুটি বস্তু যথাক্রমে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড এবং সিক্স মিটার পার সেকেন্ড বেগে পরস্পর বিপরীত দিক হতে এসে সংঘর্ষের পর বস্তু দুয়ে একত্রে মিলিত হয়ে নির্দিষ্ট দিকে চলতে শুরু করে আমাদের প্রথম প্রশ্ন বলছে যে উদ্দীপকে বস্তু দুয়ে চূড়ান্ত বেগ কত আচ্ছা দেখো পাঁচ কেজি ভরের একটা বস্তু ছিল হুম এটার ব্যাগ ছিল ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড সাত কেজি ভরের একটা বস্তু ছিল এটার ব্যাগ ছিল সিক্স মিটার পার সেকেন্ড এবং এদের দিক ছিল বিপরীত অর্থাৎ ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড বেগে পাঁচ কেজি ভরের বস্তুটা যেদিকে যাচ্ছিল সাত কেজি ভরের বস্তুটা সিক্স মিটার পার সেকেন্ড বেগে তার বিপরীত দিকে যাচ্ছিল এবং তারা একটা বিন্দুতে এসে সংঘর্ষে লিপ্ত হইল এই দুটা বস্তু তারপরে এরা মিলিত অবস্থা একদিকে চলতে শুরু করলো হ্যাঁ আচ্ছা তো এখন আমাকে জিজ্ঞাসা করছে হচ্ছে মিলিত বস্তুদের চূড়ান্ত বেগ নির্ণয় করো তো আমরা জানি দুইটা বস্তু যদি মিলিত অবস্থায় চলতে থাকে তাহলে ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র অনুযায়ী আমরা তাদের জন্য কি লিখতে পারি যে সূত্রটা হচ্ছে যে এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু সমান এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু এখানে আমরা এই ভি ওয়ান আর ভি টু নিব না কারণ দুটা বস্তু যেহেতু মিলিত অবস্থায় আছে তাই দুটার ব্যাগে কি হবে সেম সেম হবে সো আমরা এখানে প্রথম বস্তুটা এইটাকে প্রথম বস্তু ধরি ধরো এম ওয়ান এটার ব্যাগকে ধরে আদি ব্যাগকে ইউ ওয়ান সংঘর্ষের পূর্বে আর এটা হচ্ছে আমার এম টু আর এটার ব্যাগকে ধরব ইউ টু বাট ইউ টু ধরবো আমরা মাইনাস কারণ আমরা জানি যে ব্যাগের মান একদিকে প্লাস হইলো বিপরীত দিক বোঝানোর জন্য আমার কী নিতে হবে মাইনাস নিতে হবে যেহেতু পাঁচ কেজি ভরের বস্তুটা ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড ব্যাগে এই দিকে আছে আর ও হচ্ছে বিপরীত দিকে তাই তার চিহ্নটা আমরা নেব মাইনাস ওকে সো এইখান থেকে আমরা মিলিত বস্তুর ব্যাগ বের করতে পারব ওকে সো এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু আমরা এই দুটা জায়গা থেকে ভি কমন নিব ভি কমন নিলে পাচ্ছি এম ওয়ান প্লাস এম টু সো ভি এর সাথে এটা গুণ অবস্থায় আছে এই পাশে আসলে ভাগ ভি ইকুয়াল এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু ডিভাইডেড বাই হচ্ছে এম ওয়ান প্লাস এম টু ওকে সো জাস্ট সিম্পলি এখানে যদি আমরা মানগুলো বসাই দিই আমাদের এম ওয়ানের মান পাঁচ ইউ ওয়ান হচ্ছে পাঁচ তাহলে পাঁচ ইন্টু পাঁচ এম টুর মান হচ্ছে সাত আর ইউটুর মান হচ্ছে মাইনাস সিক্স ডিভাইডেড বাই পাঁচ যোগ সাত সো আমরা পুরো জিনিসটা নিজে নিচে পাচ্ছি পাঁচ পাঁচ পঁচিশ মাইনাস ছয় সাতা বেয়াল্লিশ ডিভাইডেড বাই পাঁচ আর সাত হচ্ছে বারো সো পঁচিশের থেকে যদি আমরা বেয়াল্লিশকে বিয়োগ করি যেটা পাচ্ছি পঁচিশ মাইনাস ফোরটি টু আমরা পাচ্ছি মাইনাস সেভেন্টিন ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ সো পুরো রেজাল্টটা যেটা আসতেছে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি সো আমাদের রেজাল্টটা হবে হচ্ছে মাইনাসের সতেরো ভাগ হচ্ছে বারো সো ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান সেভেন মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান সেভেন মিটার পার সেকেন্ড সো মিলিত বস্তুদ্বয়ের ব্যাগ হচ্ছে এটা ওকে এবার আমাদের সেকেন্ড প্রশ্ন বলছে উদ্দীপকের বস্তুদ্বয় সংঘর্ষ স্থিতিস্থাপক না অস্থিতিস্থাপক গাণিতিক বিশ্লেষণ সহ মতামত দাও স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষের শর্ত হচ্ছে যে আমার সংঘর্ষের পূর্বের মোট গতিশক্তি আর সংঘর্ষের পরের মোট গতিশক্তি কী হবে একই হবে তাহলে এটা সং এটাকে আমরা বলতে পারবো স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ ওকে তাহলে আমাদের এই প্রথম বস্তুর ভর হচ্ছে এম ওয়ান দ্বিতীয় বস্তুর ভর এম টু এগুলো আবার একটু লেখা নিচ্ছি প্রথম বস্তুর আদি বেগ ইউ ওয়ান দ্বিতীয় বস্তুর আদি বেগ হচ্ছে ইউ টু আর দুইটা বিজু বস্তু যেহেতু মিলিত হয়েছিল মিলিত অবস্থায় শেষ বেগ আমরা আগের অঙ্কে পাইছিলাম হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান সেভেন ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান সেভেন মিটার পার সেকেন্ড ওকে সো এটাকে আমার ভি ওয়ানও বলতে পারো ভি টুও বলতে পারো আবার ভিও বলতে পারো যেহেতু মিলিত বস্তুর বেগ আমাদের যেটা বের করতে হবে এটা স্থিতিস্থাপক কি স্থিতিস্থাপক না বোঝার জন্য সংঘর্ষের পূর্বে এদের মোট গতিশক্তি আর সংঘর্ষের পরের মোট গতিশক্তি দুটা যদি সমান হয় তাহলে সংঘর্ষটা স্থিতিস্থাপক হবে আর একটা জিনিস বলে এখানে আমি মাইনাস কেন নেই নেই আসলে মাইনাসটা দিয়ে আমার চিহ্ন বোঝায় যে আসলে আগের অঙ্কে আমার উত্তরটা যে মাইনাস আসছিলো এটা দিয়ে বোঝাচ্ছে যে আমার মিলিত বস্তুদ্বয়ের ব্যাগ হ্যাঁ ব্যাগের দিক হবে এই দ্বিতীয় বস্তু যে দিকে চলতেছে তার দিকে কারণ তার ব্যাগের চিহ্নটা ছিল মাইনাস আর আমাদের ফাইনাল উত্তরও মাইনাস আসছিল সো আমি জাস্ট এখানে মানটা নিছি এখন আসো সংঘর্ষের পূর্বে হ্যাঁ সংঘর্ষের সংঘর্ষের পূর্বে মোট গতিশক্তি সো গতিশক্তির সূত্র হচ্ছে কি আমরা জানি হাফ অফ এম বি স্কোয়ার তাহলে প্রথম বস্তুর ক্ষেত্রে হাফ অফ এম ওয়ান ইউ ওয়ান ইউ স্কোয়ার যেহেতু সংঘর্ষের পূর্বে ব্যাগ ছিল ইউ তাহলে ইউ ওয়ান স্কোয়ার আবার দ্বিতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে হাফ অফ এম টু ইউ টু স্কোয়ার জাস্ট এখানে আমরা সিম্পলি মানগুলো বসাই দিই হাফ ইন্টু এম ওয়ানের মান হচ্ছে পাঁচ
हाफ इंटू फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव प्लस हाफ इंटू सेभन इंटू थार्टी सिक्स सो पूरा जिन एक बारे क्योंकुलेटर दिए क्योंकुलेशन कर नहीं हाफ मानी पॉइंट फाइव तो एक बारे गुणी फाइव पॉइंट फाइव इंटू पाँच इंटू पचिस जो पॉइंट फाइव इंटू सत इंटू छत्तीस सो पूरा रेजल्ट आसते से हमारे एकशो आठाशी दशमिक पाँच जुल अर्थात संघर्षर पूर्व तरह मोट गतिशक्ति एक आठाशी दशमिक पाँच जुल सो संघर्षर पर मोट गतिशक्ति बेर करब संघर्षर पर संघर्षर पर मोट गतिशक्ति इक्ल हाफ अफ एम ओन भि स्कोर प्लस हाफ अफ एम टू भि स्कोर एखे हमें भि ओन भि टू निलम ना कारण दुटा तो सेम हाँ संघर्षर पर तो बस्तु दूटा मिलित हो गल सो हाफ अफ एम ओनर भू हम फाइव इंटू भि एर भू छो वन पॉइंट फोर वन सेवेन सो वन पॉइंट फोर वन सेवेन तर स्कोर प्लस हाफ अफ एम टूर भू हे सत इंटू भि एर मान वन पॉइंट फोर वन सेवेन तर स्कोर सो हमें जिस क्योंकुलेशन कर एक बारे क्योंकुलेटर सहाजे हाफ मानी पॉइंट फाइव निब पॉइंट फाइव इंटू फाइव इंटू वन पॉइंट फोर वन सेवेन तर स्कोर प्लस पॉइंट फाइव इंटू सेवेन इंटू वन पॉइंट फोर वन सेवेन तर स्कोर बारो दशमिक शून्य चार सत तीन तीन सो बारो दशमिक शून्य चार सत तीन तीन जुल ये संघर्षर पर गतिशक्ति यहाँ आगे गतिशक्ति जेहतु हमारे गतिशक्ति एक नाई संघर्षर पूर्व और पर मोट गतिशक्ति एक नाई तेल संघर्षा स्थितिस्थापक संघर्ष है ना और प्रथम कथा जख ही दुईट बस्तु मिलित हो जाए आपेक्षिक बेगर मान सेम थे ना जो अबजेक्टिव आसने तुम्हारा यहाँ सहजे बोला दीते पर स्थितिस्थापक संघर्ष है ना दुईट बस्तु जो संघर्षर पर कौन मिलित अवस्था थे तक तरह आपेक्षिक बेग जिरो हो जाए और आपेक्षिक बेग आप जी स्थितिस्थापक संघर्षर क्षेत्र में आपेक्षिक बेग एक थे सो एट जीतु जिरो होवर्तन हमें ये कख स्थितिस्थापक संघर्ष ना दो बस्तु मिलित हो संघर्ष अस्थितिस्थापक तपर एखे जीत अंक करते बोलते हमें अंक गोड़ा देखा दिल गतिशक्ति दूटा सेम ना संघर्षर पूर्व और पर हे अस्थितिस्थापक सम्पर्क संघर्ष अस्थितिस्थापक अस्थिति स्थापक संघर्ष